ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే తెలుసు కదా కింద ఎరుపు రంగు సబ్స్క్రైబ్ అని బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేశారంటే గంట వస్తుంది ఆ గంట యాక్టివేషన్లో పెట్టుకోవడం వల్ల నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా నోటిఫికే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు ఒక ప్రయోగం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో చూస్తూ ఉండండి ఏంట ప్రయోగమా చెప్తాను నేను సో ఇక్కడ కొన్ని పల్లీలు తీసుకున్నాను ఆ పల్లీలు వేపుకుంటున్నాను ఇది మీకు ఎంతమందికి తెలుసు చెన్నంగాకు అంటారు కదా సో పచ్చ చెన్నంగాకు పచ్చడి లేదా పప్పులు కారం ఇంకా చాలా రకాలుగా చేస్తారు ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది నేను వన్ వీక్ బ్యాక్ తీసుకొచ్చాను సో మొత్తం ఇలా తీసి పెట్టాను నేనేం చేస్తానంటే కూరలు ఏవైతే తొందరగా ఖరాబ్ అవుతూ ఉంటాయో అవి 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 వండుతూ ఉంటాను సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ ఆకు అనేది లేట్ అయిపోయింది సో వన్ వీక్ నుంచి ఫ్రిడ్జ్ నేను తీసి శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నాను వండుదాము వండుదాము అనుకునేలోపు అది వన్ వీక్ అయిపోయింది ఇలా ఎండిపోయింది సరే ఇంకా నాకు ఎందుకో దీన్ని పడేయాలంటే మనసు ఒప్పలేదు సో దీంతో ఏదో ఒక ప్రయోగం చేద్దాం మనము అనేసి కొన్ని పల్లీలు అయితే తీసి తీసి వేయింపాను వేపి పక్కకు పెట్టుకుంటున్నాను సో పెట్టిన తర్వాత అదే బాండీలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని సో దీని ఒక కారం చేద్దాము పొడి అని అనిపించింది సో ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు సో ట్రై చేద్దాము ఏమైతుందో వస్తుందా రాదా టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అనేసి చేస్తున్నాను సో చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఒక నేను స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఆయిల్ తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో వెండుమిరపకాయలు ఒక నాలుగైదు వెండుమిరపకాయలు తీసుకున్నాను అలాగే ఒక సగం వెల్లుల్లి ఉంటుంది కదా గడ్డ అందులోంచి సగంలో ఎన్ని పాయలు వస్తాయో అన్ని పాయలు తీసుకున్నాను మినపప్పు తీసుకున్నాను శనగపప్పు తీసుకున్నాను సో అవి వేసుకొని కొంచెం ఆయిల్లో సిమ్లో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అవి మిరపకాయలు కానీ ఏవి కానీ తొందరగా మాడిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అందుకనే నేను సిమ్లో పెట్టుకొని వీటిని అన్నింటినీ ఫ్రై చేస్తున్నాను నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే చాలా మంచి పోషక విలువలు ఉంటాయి దీంట్లో రక్తహీనత ఉన్న వాళ్ళకి కానీ లేదా పిల్లలకి ఎవరికైనా కూడా ఆకలి లేని వాళ్ళకి కూడా ఈ పచ్చడి ఆకలి అనేది పెంచుతుందట మా మమ్మీ చెప్పేది నాకు తినే నేను అసలు తినేదాన్ని కాదు అసలు దీన్ని తినాలి తినాలి తినాలని అలా పెట్టి నాకు అలవాటు చేసింది సో తన అవన్నీ చెప్పుకుంటూ ఆ రోజుల్లో నాకు పెట్టింది కనుకనే నాకు ఎందుకో ఇంత మంచి హెల్తీది పడేయాలంటే నాకు మనసు ఒప్పలేదు సో హెల్త్కి చాలా మంచిది అని మన మమ్మీ మన కోసం చెప్పిందంటే ఖచ్చితంగా అది హెల్త్కి మంచిది అయ్యే ఉంటుంది సో అది కూడా మంచిగా ఏమంటారు ఎండిపోయినట్టు అయ్యింది సో పడేయాలంటే అస్సలు మనసు ఒప్పలేదు సో అందుకనే చేస్తున్నాను సో మీరు కనుక ఇలా ట్రై చేయాలనుకుంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంది నేను ఒక హాఫ్ కప్పు ధనియాలు కూడా తీసుకున్నాను సో ధనియాలు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అలాగే ఒక స్పూను జీలకర్ర కూడా తీసుకున్నాను సో జీలకర్ర కూడా చట్నీలు అంటే పచ్చళ్ళు కానీ పొడిలు కానీ ఏవైనా కూడా జీలకర్ర వెల్లుల్లి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అవి వేస్తేనే మనకు ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది సో అందుకనే ఇలా చేశాను పచ్చిది చట్నీ నాకు ఎక్కువ తెలుసు పచ్చి పచ్చిమిరపకాయలు వేసి పల్లీలు వేసి అలా చేస్తారు కదా అది అలా తెలుసు నాకు లేకపోతేనేమో పప్పులో వేస్తారు నాకు అలాగే తెలుసు ఇలా తెలియదు సో మనం ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అనేసి ట్రై చేశాను ఇంకా మనం అది ఎండిపోయింది కదా ఆకు ఇదంతా ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉందండి ఎన్ని రోజులు నేను బయట ఎండలో పెట్టలేదు ఎక్కడ పెట్టలేదు కాకపోతే నేను చేసిన ఒక మంచి పని ఏంటంటే దాన్ని శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవడము నేను ఎందుకంటే తొందర తొందర వంటలు చేస్తాం కదా సో అలాంటప్పుడు మనకి అప్పటికప్పుడు అంటే ఆకుకూరలు చాలా టైం పడుతుంది ఉడకడం తొందరగా ఉడుకుద్ది కానీ అది నీట్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది అందుకని నేను ఆకుకూరలు మ్యాక్సిమం క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటాను సో అదొక్క మంచి పని నాకు ఈరోజు ఆకు పడేయకుండా అయిపోయింది చేసుకున్నాను సో మనం ఆకు అంతే వేసుకున్న తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా నేను పెద్ద బాండి తీసుకోవాల్సిందేమో సరిపోతుంది అనుకొని చిన్నది తీసుకున్నాను సో మెల్లగా అవన్నీ కలుపుకుంటున్నాను నాకు ఎందుకు అనిపించింది కరేపాకు కూడా వేస్తే బాగుంటుంది కదా అనేసి సో అందుకే కరేపాకు కూడా వేసుకున్నాను ఒక చిన్న ఒక ఐదారు రెమ్మలు ఉంటాయి కదా సో కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నాను వేసుకొని అవంతా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత చల్లారించుకున్నాను చల్లారించుకొని మిక్సీ బౌల్లో వేసుకున్నాను ఒకసారి ఆఫ్ వేసుకొని కొంచెం ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మిగతా ఇంకా పల్లీలు కూడా ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర ఇంకా కొంచెం సా ఉప్పు కూడా వేయలేదు మనము సో అందుకనే మధ్య ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత నేనేం చేశాను అంటే నేను అదే బాండీలో పెట్టేసి చల్లాడుతుంది కదా అని పైకి వెళ్ళి బట్టలు ఎండేసి వచ్చాను సో ఆ హీ బాండీ హీట్కు కింద ఉన్నవి కొంచెం ధనియాలు ఉంటాయి కదా సో అవి కొంచెం ఆడినట్టు అయినాయి ప
పొట్టు తీయకుంటే కూడా మంచిదే పల్లీలు ఫైబర్ ఉంటుంది కదా పొట్టులో అవి వేసుకున్నాను వేసుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసుకున్నాను చూసుకోవాలి మన కారానికి ఎంత అవుతుంది కొంచెం వెండిమిరపకాయలు వేసామంటే కొంచెం కారంగానే ఉంటుంది కదా సో అనేసి కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకున్నాను వేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాను ఫైన్ పేస్ట్ అంటే మరీ అంత కాదు కొంచెం పల్లీలు ఉన్నాయి కదా అవి అక్కడక్కడ తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది కదా రైస్లో కానీ నాకు అనిపించింది ఎందుకు అంటే నేను ఆల్రెడీ ఈ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేటప్పుడు తినేసాను ఎంత కమ్మగా ఉందంటే చాలా అసలు చాలా కడుపు నిండా తిన్నాను తెలుసా నేను అంత బాగుంది చూసారా గ్రీన్ గ్రీన్గా కలర్ఫుల్గా బాగుంది కొంచెం ఆ ధనియాలు మారడం వల్ల కొంచెం అది అయింది కానీ లేకపోతే ఇంకా గ్రీన్గా ఉండేదేమో సో దీన్ని ఒక జాడీలో భద్రపరచుదాము ఎందుకంటే ఇడ్లీలోకి కానీ దోశలోకి కానీ చాలా బాగుంటట్టుంది నాకు అనిపించింది ఇన్ని రోజులు నేను తిని ఎందుకు మిస్ అయినా అనిపించింది ఈ తిన్న తర్వాత సో ఇప్పటి నుంచి మిస్ అవ్వద్దు కనీసం ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ కన్నా ఒకసారి తెచ్చి ఇలా మనము పొడి చేసి పెట్టుకుంటే ఇడ్లీలలో కానీ దోశలలో కానీ రైస్లో కానీ వేసుకొని తినొచ్చు అప్పుడప్పుడు వేడివేడి అన్నంలో నైట్ కానీ ఆఫ్టర్నూన్ కానీ వేడివేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఆహా అసలు ఎంత బాగుందంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి నాకు ఈ ప్రయోగం నేను హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయినా అనిపించింది నాకు చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది మనం ఊకే పల్లీల పప్పు పల్లీల పౌడరు కందిపప్పు పౌడర్ అలాంటి పౌడర్లు కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్కి కూడా ఉంటుంది సో పిల్లలకు కూడా హెల్దీ ఇంకోటి తెలుసు ఆకులు ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా పిల్లలు ఎవరు కనిపెట్టరు హాయిగా తినేస్తారు వాళ్ళు మంచిగా వాళ్ళ పొట్టలోకి వెళ్ళిపోతుంది అట్లా కూడా మనం పంపించేయచ్చు సో మొత్తానికి అయితే మన చెన్నై కాకు పొడి రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంత మంచి విషయాన్ని పది మందికి షేర్ చేయండి సో పది మందికి అని కాదు ఇంకెక్కువ మందికి కూడా షేర్ చేయండి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్ ఫ్రెండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ బాయ్